record recording so now we are recording assalamu alaikum so our lecture today which is week number 12 is about uh, electric motors no, chapter number 13 again i will not go through all of these motors and the application and uh, the, the, the the construction and the principle of operation as i'm going to talk about you know the, the part which concerns me in this course which is the application and the installation according to the national electric code now in the in the what we what we can say here just a minute okay i think i made something wrong okay now uh, for any motor electric motors are classified according to the following insert let me put some highlight here i think it is very important to highlight it um Where is the highlighting? Ayuwa, bilash naadak. Draw, ah, draw, sorry. Draw. Oh, highlight. Electric motors are classified according to the following. Awal is she size, the horsepower. When I'm talking about the size of the motor, by the way, I'm not talking about the dimension. I remember one time I had an interview when, with one of the OGT students, and I asked him, what is the size of the motor you work with? He told me like this. He, he just expanded his hand, and he said like this. So I laughed. Actually, th this is a mistake. When we are talking about motor size, we are talking about the power of the motor. We are not talking about the dimension. So when we say, what is the motor size? I'm expecting an answer like 110, 100 horsepower, 50 horsepower, 15 horsepower, something like this. And we know there is a linkage between the horsepower and the watt, right? So basically when we are talking about motor size, we are talking about the uh, power size of the motor. Type of, type of application, where we can use the motor محرك. And then we are talking about electrical characteristics of the motor. It is very important to know the electrical characteristics. Speed, starting speed, control torque, and uh, characteristics. Because these are very important. Uh, some motors, for example, run in 1,800. Some motor runs in 3,800. Okay, 600, sorry, 3,600. Some motor runs maximum speed with 700. Okay. Some motors runs uh, for maximum, let's say 500 RPM. So it is very important to know what is the speed of this motor. And we can find it in the name of plate. I'm going to explain it just in a while. The other thing that we concern about is the torque characteristic. How much torque this motor can handle. For example, when we are talking about electrical motor, which used in water bomb. Water bomb, it is very important to know the torque. Of this, uh, of this, of this motor and bump, uh, because I need to know for how many floors it can go. Can it, can it go for uh, three, five floors, for example? If you have a building seven floors, can this bump pump the water for the seventh floor, for example, or not? So it's very important to know the speed and as well as the torque, mechanical protection, and methods of cooling. Now these are. Based on these items, we can classify electric motors, okay? Now, you can find these classifications and other information, you can find them here in the nameplate. Sorry, you can find them here in the nameplate, okay? This is the nameplate where we can find it in any motor. I'm going to maximize it a little bit, and here it is. Now, we can find, for example, this is an AC motor. It is manufactured by Turner electric and model number is 600 blah the horsepower of this motor is one and a half horsepower and hertz of this motor is 60 and so many other information which are very important okay so basically we need to figure out this information from the name blade of the motor we need to figure it out from the name blade of the of the motor uh صفحة رقم طبعا الجهاز عندي تعبان ما كنتش مستعد انا والجهاز للحالة اللي احنا فيها خليه يهدى اوكي doesn't work طيب اوكي عبين, عبين ما يشتغل chapter 13 anyway it is chapter number 13 
just a minute. راحت الصفحة كلها ممتاز جدا واضح انه امورنا لوز احنا الحمد لله اللي بدي يعلق يعلق قبل ما نرجع الصفحة ايوه هياتها واخيرا لقيتها طيب هيت الصفحة بيج نمبر 271 اوكي شباب Page 271. So again, name plate is very important for any motor, and we can get a lot of information from the name plate. Now, such information like horsepower, as it is volt, uh, RPM, uh, LRA, and so many other information, we can get it from the name plate. I just need like to memorize two or three. Let's say four four items or four information we can get it from the name plate okay this is what i need to get now also you can find it sometimes in the name plate the connection of the of the of the motor for example this is a three phase the three phase dual voltage motor as you can see it and we can find that uh, in some application we have for example for this phase we have two winding two winding two winding and we have so many other combination to make the connection. We can make it YY, we can make it like Y like this in order to have more power, for example. YY, it means we can get more torque and so on. So basically you can go to the name plate and based on that you can make the connection based on your application, okay? So let's go now to types of motors. Basically, when we are talking about motors here in residential areas and facilities, we will focusing only on the Allahumma uh, sallallahu Muhammad AC motors. We will not go to the DC motor. So in AC motor, we have single phase motor and we have polyphase motor. Polyphase motor, basically, we are talking about the little three phase motor. Now we have so many types of single phase motor. We have the split phase motor. What I will ask you is the following. Now, just write down all what you need to do is to go through the single phase motor. طبعاً, single phase motor, I believe in machines one, you will be exposed to one or two types of this motor. Okay. Uh, which is the, for example, I remember you will, you, it will be covered the induction motor and capacitor start motor. That's it. But so when it comes to reality, we have so many types of single phase motor. What I need is only the name and the application. Just go for the application of the, of the motor and you can find it. For example, this is a split phase motor and this is the connection of the split phase motor. I don't want you to remember, basically, if we, we are in a normal condition, I will ask you to draw and memorize the connection of the split phase motor, but now, all what I need is to write the type and the application. I believe the application somewhere here. I believe here it is. Uh, when the rotor running speed, the centrifugal switch runs and so on, it's somewhere here. If there is an application, just put the application for the motor. We have the capacitor start motor and you can find, you know, like the application of the capacitor start motor. Here it is, the capacitor start motor. I believe it will be covered in machines too. It is very important motor and basically it is used as a bump. One of, uh, one of its application is a bump. And then we will go to the next one, repulsion motor, universal motor. All of these are single phase motor and that's it. Okay, let's go back. Universal motor, shaded pool motors. All what I need is to write down the names of this motor, okay? the names and the application if it is applicable or it is you know like written in the book so single phase motor we have like four or five types of single phase motor now let's go to level polyphase motor polyphase motor we are talking about motors which has more than one yeah it's like two phase or three phase uh, motors and basically all the motors we know are three most of the motor are a three phase motor for the polyphase or three phase motor, we have two types. We have the induction motor and we have the synchronous motor, okay? I believe it is covered already in machines one, so I'm not going to give a lot of details on this type of motor. Induction motor, I believe you know the, the principle of operation of the induction motor, so I will not going to talk about it. And uh, here we have the synchronous motor, okay? Uh, which is the other application of the synchronous motor. 
Okay, here we can say synchronous motor are frequently used at 200, 230 volt or more. It's efficient, slow running speed is another advantage. What I want to say, usually synchronous motor, it is used for high power motor. And one of its main advantages, first of all, one, it runs in a fixed speed. Second of all, it can be used for power factor correction. So you will not find a small motor, synchronous motor in the applications. However, if you have, for example, a big blower, if you have big blower, okay, then you can use a synchronous motor because it runs in a fixed speed and also it's going to correct the power factor in your facility. So here we finish the types of motor, single phase with, uh, with some, you know, like main uh, types of single phase motor, polyphase, and we discussed already the induction motor and synchronous motor. So unmute all, unmute, anyone has a question? Anyone has a question? Tamam? Hello, do you Shabab? Do you hear me? Yes, I hear you, teacher. I don't know. Okay. So, now the question is okay. Okay, let's finish. Let's go to the next one. Motor enclosure. I mute all. Yes. Motor enclosure, it is very important. Enclosures, we are talking about how we can close the, the, the motor. You don't find it in the middle of the motor. The kinds of things that you can do the motor. And why it is important to know the types of the motor enclosures and the environmental, the surrounding of the motor, the environmental uh, conditions where you are going to install the motor will decide even the enclosure of the motor, okay? نيجي هنا نتكلم عنها شوي من التفصيل لأنه because I believe is not going to be covered in any of other material or other courses so I'm going just to talk about it and it's very important. Electric motors differ in construction and appearance depending on the type of services while are to be used. Open and closed frames are quite common. يعني في عنا محركات مسكرة ومحركات مفتوحة. In the former enclosure, the motors Parts are covered for protection. The former التاني يعني اللي هو اللي بيكون closed بيكون مسكر يعني بتكون for protection. لعلمكم في بعض المحركات بقدر أحطها تحت الماء يعني مثلا مضخة بيسموها مضخات الغاطس هذا اسم السوق إلها اللي هو submerged motor. تلاقيها جوات مثلا محطة البنزين مضخة جوات ال 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 البنزين عندك بعض مضخات الماء المضخة نفسها مش موجودة فوق بتشفط لا لا هي موجودة في قاع البير وهي قاعدة تضخ ماء. فبالتالي هاي راح تكون totally enclosed عرفت علي؟ الانكلوجر تبعها is going to be totally closed في بعض المحركات لا أنا بدي أفتحها وبدي إياها تتهوى وبدي طريقة التبريد تكون عالي جدا في بعض المحركات لا زي مضخات الماء الموجودة في المنازل بتلاقيها موجودة برا وبتلاقي لها إشي بيسموه الـ IP بعدين later on I'm going to explain it what is the IP of the motor إنه قديش بيقدر يصد الهواء الغبرة الماء اللي راح تفوتوا عليه يعني مش هو مش totally enclosed بس بيقدر يغطي ها هي فكرة اللي هو الموتور انكلوجر Totally enclosed motor have an airtight enclosure. Airtight, يعني حتى مسكر حتى عن الهواء. They may be fan cooled or self ventilated, and enclosed motor equipped with a fan has a fan. Okay, as an integral part of machine, but external the enclosure part in the self ventilated enclosure. No external means of cooling is provided. هون بس تعتمد على الوسط اللي هو محيط فيه. يعني هي مثلاً موجود جوات الماء تعتمد على الماء في التبريد تبعها. هسا ما راح أخذ لكم فيها. كويس كم تقرأوها هذا النص كثير ممتاز عشان تعرفوا إيش هو مثلاً هنا the type enclosure to use depend on the ambient and surround. Ambient يعني المحيط ال ال الدرجة الحرارة المحيطة and surrounding conditions يعني غبرة في زيوت في مياه موجودة هنا أو لا. وهكذا هسه اللي بيهمني خلينا نروح على الكلاسز تبعت هاي الموتور بالنسبه ل اللي هو هل هو اكسبلوجن بروف او لا ان انكلوزد موتور هوز انكلوجر از ديزايند اند كونستراكتد تو ويذستاند ان اكسبلوجن اوف سبيسيفايد غازز اور فيبر ذات مي اوكر ويذن ذا موتور اند تو بريفنت ذا اغنيشن اوف ذس غاز اور فيبر سراوندينج ذا ماشين از ديزايند اي اكس بنسميها اكسبلوجن بروف اكس بي اكس بي 
هي اختصار انه هل هذا المحرك اكسبلوجن بروف ولا لا؟ اضرب لكم مثال، مثلا احنا هسه محطات البنزين، انا بدي مضخات بنزين، مضخه تشفط البنزين من التنك توديه على الدسبنسر والنوزل عشان نعبي فيه السيارات، صح ولا لا؟ فانت لما تضغط هذا النوزل الجن الفرد تبع محطه البنزين العامل بضغط وبضخ بضخ بنزين، بس في عندك مضخه، بالنسبه للي هو المواصفات السعوديه هاي تعتبر هازردس اريا، منطقه محطات البنزين هازردس اريا، فالمضخات والاجهزه الكهربائيه لازم تكون اكسبلوجن بروف، والاكسبلوجن بروف كمان له كاتيجوريز معينه، فمضخه البنزين اللي قاعده تشفط البنزين من التنك للمنطقه اللي انت بدك تشتغل فيها ات هاز تو بي اكسبلوجن بروف، اكس بي، هاي اختصار كلمه اكس بي اللي هي ايش معناتها؟ اكسبلوجن بروف. هسا هازاردس اتموسفير ريكوايرز اكس بي ان كلوجرز اوكي اوف بوث جازيوس اند داست نيتشر ار كلاسيفايد باي نشر الكتريك كود اس فولو. هسا بنيجي على الهازاردس ماتيريال اللي هو بتعتمد على الانفايرمنت عشان نيجي نعمل كلاسيفيكيشن بالنسبه للانفايرمنت للمحركات بنيجي بنقول في عندنا كلاس 1 وفي عندنا كلاس 1 جروب بي كلاس 1 جروب سي كلاس 1 جروب دي وفي عندنا كلاس 2 كلاس 2 في عندك جروب اي كلاس 2 جروب اف وكلاس 2 جروب جي خلينا نشوف هذول الكلاسز واحد واحد انا بهمني هسه تعرف كل كلاس وايش هو الكونديشنز تبعته اول شيء نيجي على كلاس 1 جروب اي كلاس 1 جروب اي اتموسفير كونتينينج اسيتيلين ماده الاسيتيلين هذا غاز بجوز يحترق فهاي بتصير كلاس 1 جروب A اذا هاي للاسيتيلين عندك كلاس 1 جروب B اتموسفير اللي هو المحيط يعني كونتينينج هيدروجين غازز ماده الهيدروجين غاز الهيدروجين هاي مصيب الهيدروجين سديد الاشتعال فبتلاقي هذيك بتصير كلاس 1 جروب B اذا كان في عندك هيدروجين غازز اور فيبرز اوف ايكوفالنت هازاردس ساتش از مانيفاكتشر غازز يعني اذا انت موجود في منطقه في بيئه راح يكون فيها هيدروجين غازز او اي غاز ثاني مكافئ للهيدروجين راح نتيجه انه في عندك عمليه صناعيه وراح يطلع منها غازز اذا بتحط المحركات تكون كلاس 1 جروب بي في عندنا اللي وراها كلاس 1 جروب سي كلاس 1 جروب سي اللي هو اتموسفير اوكي كونتينينج ايثيلين ايثر فيبر الايثر باي ذا واي ترى من ال... من مشتق مش من مشتقات من مكونات ماده البنزين اللي بنحطها في السياره الناس بتفكر بنزين ترى اقل ماده موجوده في اللي احنا بنحطه في السياره هو ماده البنزين انت كلها مواد فيها اوكتين وفي عندك بنسميها الاديتيفز منها الايثر الايثر هي واحد من الاديتيفز اللي بنحط في محطات البنزين اني anyway, واي فبالتالي بنقول اذا كان في عندي انا ماده زي الايثر اوكي اذا لازم يكون المحركات الموجوده جروب 1 اللي هو عفوا كلاس 1 جروب سي كلاس 1 جروب دي اللي هو اتموسفير كونتينينج اللي هو غازولين غازولين اللي هو تبع السيارات البنزين غاز بنسميه غاز ستيشن هو غازولين ستيشن بتروليوم نافذة الكحول اسيتين اسوتين هاي كلها باي ذا واي بتلاقيها هاي كلها اللي انحكى الان طبعا مش مطلوب منك حفظها بس كل انحكى هاي هاي كلها بتلاقيها في ماده البنزين اللي بنحط في في السياره تبعك اوكي فاذا لو انا بدي اروح على محطه بنزين اذا لازم يكون كل المحركات الموجوده ضمن محيط محطه البنزين كلاس 1 جروب دي لاحظوا انه كلاس 1 كلاته بتكلم عن غازز كلاس 1 هون اتكلم عن اسيتيلين هون اتكلم عن هيدروجين اذر غازيس كمان هون ايثر هون اتكلم عن بتروليوم اذا بنتكلم عن اللي هو البخار اللي بيطلع من الغازولين تبع السياره وهكذا اذا كلاس 1 مين بنتكلم عن انفايرمنت وير ات هاز ديفرنت تايب اوف غازز هسا كلاس 2 جروب اي هسا كلاس 2 رحنا على واحد ثاني خلينا نعطيها لون ثاني بالله اوكي هسا كلاس 2 جروب اي اللي بيصير عندك اتموسفير كونتينينج ميتال دست هلا رحنا نصير ننتقل على مواد ثانيه زي الميتال دست الميتال دست زي مثلا نفترض انه عندك مخرطه مخرطه حديد اوكي فبالتالي انت بتخرط بتصير في عندك بتصير في عند طاير الدست الدست اللي هو يعني ايش الغبار غبار الحديد يعني فاذا انت عندك منطقه فيها ميتال دست اذا بدك تروح على محركات كلاس 2 جروب اي هسه لما تروح على كلاس 2 مره ثانيه جروب اف اللي هو اتموسفير كونتينينج كاربون بلاك كول اور كوك دست يعني اذا كنت انت مثلا زي مثال عليها اللي هي محطات توليد الطاقه الكهربائيه او البويلرز في المصانع 
هذيك المنطقة بتلاقي بيستخدموا الكربون أو الكول اللي هو الفحم أو اللي هو هذا القصص بيستخدموها على أساس إنه يحرقوا في البويلر، أوكي؟ في بعض الشركات مثلا مش كل شيء بيستخدموا النفط، أحيانا في بعض البويلرات بيستخدموا اللي هو البلاك كربون وهذا القصص، فبالتالي هون راح أستخدم محركات يكون كلاسيفيكيشن تبعها كلاس 1 جروب اف. اخر شيء اللي هو كلاس 1 جروب جي اتموسفير كونتيننج جرين دست زي غبره او وات ايفر يعني نوعيه ثانيه. فانت زي انت ما انت ملاحظ في عندي كلاس 1 وكلاس 2. كلاس 1 بيزكلي ات توكس اباوت اللي هو الجازيس اللي هو الهازاردس جازيس. كلاس 2 جروب كانت اي او اف او سي بتتكلم عن اللي هو ميتال او ماتيريال اذر ذان اللي هو الجازز اوكي شباب سو so هير لما تكلمنا عن الانكلوجر والكلاسيفيكيشن تبعتها بنتكلم كيف قسمت المحركات واستخدامها بناء على الانفايرمنت الموجوده عليها اوكي شو الانفايرمنت راح ينحط فيها المحرك هسه راح اشرح الان ام جوينج تو توك اباوت الموتور تايبس هون الموتور تايبس بناء على المواصفات الميكانيكيه تبعت المحرك So there are we have two types of classification. Classification classification based on the enclosure and the environmental surrounding environment of the motor, and the second classification, which I, which I'm going to explain it now, we have motor types based on the the mechanical and electrical characteristic of the motor. Well, هنا بدي مثلاً starting torque عالي starting torque أقل وهكذا. I'm going to explain it just in a while. خلني بس أرجع للأصفر. الموتور تايبس بقدر اشرح لك اياها باختصار بهذا التيبل، بنروح مباشرة على التيبل شايفينه؟ في عندك اللي هو النيما بتتذكروا اللي هي المؤسسة نيما ناشونال الكتريكال مانيفاكتشرز اسوشيشن، في عندك قسم المحركات ل اللي هو تايب A, B, C و D، هذول التقسيمات بناء على الستارتنج تور، الستارتنج كرنت، بناء على البريك داون تور والفول لود سليب. ها هي المواصفات اللي بناء بناء عليها تم تقسيم المحركات اللي هو هل هو تايب A B or C or D لاحظ ارجع للصفحه للي وراء هون بنتكلم عن الكلاسيفيكيشن كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 and here we are talking about type A type B type C type D لاحظ هنا according to NEMA classification هون I'm talking about electrical and mechanical uh, properties of the motor starting torque starting current breakdown and full load slip كل زمان اطلب من الطلاب يحفظوها الان بقول لك احفظها بس انه لو اجارك عليها سؤال بتقدر تنط مباشره عليها وبتقدر تجاوب فانا باجي بقول لك انه ايش مثلا مواصفات اللي هو نيما ديزاين تايب بي موتور ات هاز نورمال مثلا ستارتنج تور وعندك لو ستارتنج كرنت اوكي اند ميديم بريك داون تور وبعدين في عندك اللي هو فول لود سليب عندك لو uh, لو انتوا فاهمين هذول القصص؟ خلنا اقول انا ميوت. انتوا فاهمين شو يعني ستارتنج تورك، ستارتنج كرنت، بريك داون تورك، وفول فول لود سليب صح؟ فاهمينها؟ ايه بس وش البريك داون تورك؟ اه اوكي، طيب خليني اشرحها لعدك. اوكي، دقيقة شوي، اوكي، نيجي مثلا نيجي لمواصفات، اظن انه هيك بتيجي، هون عندك التورك وهون عندك السبيد تبعت المحرك عادة رسمة الاندكشن موتور او المحركات بشكل عام تيجي بهذا الشكل هون بنسميها النو لود نو لود سبيد يعني هاي عند هاي النقطة نيجي نحط عليها بس هايلايت هاي بنسميها اللي هو النو لود سبيد عادة المحرك بكون هاي ان باي ذا واي هذا الحرف اللي انا التخبيص اللي عامله هون قصدي ان السبيد يعني السبيد اوف ذا موتور في هاي المرحلة بتلاقي المحرك نو no لود وشغال براحته، لما يبدا يزيد اللود على المحرك عم بيزيد اللود عليه بيبدا ايش المحرك تقل السبيد تبعته، صح ولا لا؟ فلو اجيت هون مثلا المحرك شغال عند هاي النقطة عند هذا اللود راح تلاقي ايش في عندك؟ عندك السبيد تبعته صارت أقل من الفل سبيد، صح ولا لا؟ هاي بنسميها السليب سبيد اللي هو الفرق بين النو لود سبيد واللي هو السبيد اللي شغال عليه المحرك بنسميها السليب سبيد. طيب هاي اللي بنسميها اللي هو الفول لود سليب سبيد يعني بمعنى اخر لو افترضنا انه الفول لود هنا نعطيها لون ثاني مثلا لون اخضر لو افترضنا انه هون اللي هو الفول لود بيشتغل المحرك هو اصلا مصمم يشتغل على هذا التور اوكي فهون بتصير ايش في عندك بتصير في عندك اللي هو الفول لود فبصير السليب سبيد هي المسافه بين النو لود سبيد والفول لود سبيد هاي بنسميها السليب سبيد اوكي هسه في بعض المحركات الفرق بين هاي بنسميها الفل لود سبيد يعني بمعنى اخر الفرق بين اللي هو الفل اللي هو النو لود سبيد والفل لود سبيد 
الفرق بيناتهم بتلاقيه قليل مثلا محرك بتلاقيه بس هاي في محرك بتلاقيه بصير لا اطيله الفول لود بتلاقي السرعه بتقل كثير محرك ثاني بتقل اكثر واكثر فهمت علي كيف احنا احنا اللي بتحبه which we prefer ان تكون السليب سبيد اللي هو الفرق بين النولود سبيد والفول لود سبيد تكون اقل ما يمكن فالاحمر المحرك المحرك اللي مواصفاته بتكون باللون الاحمر اكيد افضل من المحرك اللي مواصفاته باللون الاخضر اذا اخذنا بعين الاعتبار موضوع اللي هو الفول لود سبيد اوكي شباب طيب في عندك البريك داون تورك البريك داون تورك اللي هي هاي النقطه يعني مثلا المحرك كل ما زدت اللود عليه كل ما زدت اللود عليه تبدا السبيد تقل 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 تيصل لهاي النقطه عند هاي النقطه شو بتلاقي المحرك بتدمر بف بتلاقيه ايش مش بنكسر يعني ببطل يعطيك سبيد بنزل فهمت علي كيف خلص بنزل بده يحاول يصل للصفر هاي بنسميها اللي ايش بنسميها البريك داون تور اذا المحرك كانت هون في في النو لود من هون بنبلش من هاي النقطه بنبلش وبنبدا نتحرك فبتلاقي عندك هون في النو لود سبيد بعدين بيبدا يزيد على ما يروح للبريك داون سبيد فهمتوا علي كيف؟ فبالتالي هاي هي اختصار كلمه البروك البريك داون تورك انه والله لا عالي بيقدر يتحمل هذا المحرك يعني اعطيه رود اكثر ما بصير بريك داون في عندك نورمال عندك ميديم عندك مش مهم اوكي الستارتنج تورك والستارتنج كرنت المحرك هذا هاي النقطه وين راحت؟ هاي النقطه هاي بنسميها الستارتنج تورك يعني بمعنى اخر هل انا بقدر اشغل المحرك if I run the motor بقدر اشغل المحرك وعليه لود ولا لا؟ في بعض المحركات مثلا اللي بترفع شوالات السمنت تقدر تحمل مثلا تحملها بس بشوالين سمنت عشان تقدر تشتغل يعني تقدر تحمل شوالين سمنت، بعض المحركات لا انه شوال سمنت واحد، بعض المحركات لا اعطي له طن يعني 50 شوال سمنت بتلاقيه عادي بتشيلهم، فالستارتنج تورك تبع بتلاقيه عالي جدا بتصير شكل هذيك المحركات والستارتنج تورك عالي بتلاقي الكاركترستكس تبعتها بهذا الشكل لاحظ قديش الستارتنج تورك تبعك عالي جدا هاي نقطة الستارتنج تورك اوكي ففي بعض الابلكيشن انا بدي محرك يكون الستارتنج تورك تبعه عالي فلما اجي على هذا المحرك ما بختار هذا المحرك راح اختار المحرك اللي بتلاقي الستارتنج تورك تبعه عالي عشان هيك بروح مثلا على التايب دي فيري هاي ستارتنج تورك مثال عليها زي الكرينز الكرينز اللي هي الرافعات اللي بتلاقي مثلا بترفعها مثلا بكونتينر تبعات المينا هاي الكونتينر ال20 وال40 فيت فبتيجي الكرين بدها تشيل هذا الكونتينر لازم تكون هاي الكرين الها ستارتنج تورك عالي يعني بتقدر تشتغل لانك بتيجي بتعمل الهوك بتركبه بالكونتينر وبعدين بترفع الكونتينر فلما يشتغل المحرك راح يشتغل على لود عالي مش انه والله مشتغل بالنو لود زي هاي المنطقه اللي انا كنت فيها وين راحت انا هاي المنطقه اللي انا كنت فيها في النو لود بعدين بتحرك براحتي لا 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 انا راح اشتغل هون بلود عالي فبالتالي بدي المحرك يشتغل فهمت علي كيف مع هذا اللود فبعض الابلكيشن انت بدك يكون في عندك ستارتنج تورك عالي، بعض الابلكيشنز لا انا ما بدي ستارتنج تورك عالي، انا اللي بيهمني يكون الفول سبيد الفول لود سليب تكون اقل ما يمكن، فبختار اللي هو ابلكيشن اي، رحت على كرين او وات ايفر اذا بدي اروح على ابلكيشن او تايب دي، ان سو اون، فها هي عندك المحركات تبعتك. الستارتنج كرنت انه تذكروا اخذتوها في كل التجارب انه اف يو ران ذا موتور في عندك شيء بنسميه الستارتنج كرنت بعدين بيرجع للوضع الطبيعي. هسا الاندكشن موتور ان جنرال في عندك تايب A بتلاقي عندك نورمال عندك بقيه المحركات تايب B و C و D بتلاقي الستارتنج كارنت تبعها قليل يعني مثلا دبل او ثلاث اضعاف ماكسيموم اللي هو الفول لود كارنت فلو كان المحرك مثلا الفول لود كارنت تبعته 5 امبير الستارتنج كارنت بجوز يوصل 10 11 امبير بس ذاتس ات فهمت علي كيف وبرجع للطبيعي فبنسميها لو عندك تايب B و C و D اللي هم اقل اللي هو الستارتنج كارنت اند سو اون سو اجين هون الكلاسيفيكيشن او تايبس اوف موتور بيز اون نيما انه بناء على الستارتنج تورك ستارتنج كارنت بريك داون تورك والفول لود سبيد سو از يو كان سي وي ار توكينج اباوت ميكانيكال اند الكتريكال كاركترستكس اوف ذا موتور اللي كانت قبلها كنا نتكلم عن الانفايرومنتال كاركترستك اوف ذا موتور انفايرومنت اوكي سو ات واز توتالي ديفرنت طب هون بنيجي على اللي وراها سلكشن اوف الكتريك موتورز السلكشن تبعت الالكتريك موتورز بيعتمد زي ما قلنا على الابلكيشن وين انا بدي اشتغل قديش اللي هو السليب اللي انا مطلوب اشتغل عليها وهكذا بتقدر تشتغل عليها هاي الفقره وهي الفقره ممتازات جدا بقدر اشرح لك اياها بسرعه هون بتكلم اف اي سي باور از افيلبل اوكي اف اي سي موتور از افيلبل اول درايفنج ريكويرمنت كونستانت سبيد شود يوز كوال كيج اندكشن موتور اور سيكرونس موتور اكاونت اوف ذير Uh, uh, rigidness and lower cost. 
drive requiring varying speeds such as fans, blowers, bumping, may drive in by wound rotor induction motor. يعني بقول لك إذا أنا بدي أشتغل على محرك ما في speed ما في control في speed إذا بنروح على اللي هو induction motor والsequence motor. إذا كان بدي أتحكم في المحرك بنروح على wound rotor induction motor. طبعا أنا أنا بدي أعمل شرح للطلاب هذا الحكي زمان بجوز هذا الكتاب يتركه من التسعة وتسعين الآن مع the drive system حتى بروح على induction motor and then I can control it. Okay. فبديش افوت في التفاصيل انا شوي قديمه انا بتكلم عن تقريبا 19 سنه عمر الكتاب فبالتالي ما بدي افوت بالتفاصيل الموضوع الان اختلف يعني يعني الان انا بعرف انه المحركات اي كان كنترول اندكشن موتور واموره تمام يعني مثلا 1 هورس باور محرك 1 هورس باور هذيك مره سالت في السوق تقريبا بكلف الدرايف تبع 700 ريال فبالتالي اذا انت اف يو نيد تو درايف ات في عندك ابلكيشن سهله You can even control it. Okay, so I will not go through this section. Let's go to the next section. An AC requirement. An AC requirement. إيش أنا مطلوب في ال AC هي طالب مني أساس إنه أنا أعمل installation للموتور. نروح الصفحة اللي وراها. Motor installation. في هنا جدول. هذا الجدول اللي بيهمني. تعرف حتى بديش أعطيكم إياه. Location. بتروح على اللوكيشن لما بدك تختار يعني انا المحرك راح احطه في مكان معين اذا بتروح على السكشن تبع النشر الكتروك كود 430 14 هون بقول لك موتور مص بي انستولد ان ارياز وذ اديكويت فنتليشن يعني بمعنى اخر انا ما بحط المحرك في منطقه مخنوقه فهمت علي كيف لازم يكون في عندي اديكويت فنتليشن لهذا المحرك بتتذكروا شباب الثلاجات الثلاجات زمان كان لما يركب الثلاجه كان يقول لك لازم يكون في مسافه بين ورا الثلاجة والحيط تقريبا تطلع لها مسافة مينيمم 10 سنتيمتر. هسا بتلاقي الثلاجات الحديثة باي ذا بتقدر تلزقها بالحيط عادي ما فيش عندك مشكلة. لأنه كل عملية التبريد وعملية المانيفاكشرينج كلها تختلفت، فهمتوا علي؟ فبالتالي ما بدي أخوط ما بدي أفوت لكم أفوت أو أخوض بهذا الموضوع، خلي لي إياه خلص انسوا الموضوع، هذا الجدول حتى انسوا. إذا نحن هون بدنا نقول وقفنا لحديد اللي هو types of motor classification بناء على environment class one class two class class one class two أنواعهم A B C D E F E F كأنه وبعدين ال classification بناء على الطائب اللي هو الميكانيكي أو الإلكتريكال classification اللي هم A B C D أوكي هم كن وقفنا هنا بينتهي هذا الدرس أعملكم أنيميوت وصلى الله بارك فهمتوا علي شباب واضحة أنا واضح نعم واضحة الأمور؟ questions؟ واضحة يا أستاذ طيب any question؟ بس عندي سؤال يا أستاذ بالنسبة للمادة؟ امم اه تفضل آه، ابتديت أنت يا أستاذ من صفحة 222 ابتديت أنا من هذا اللي هو صفحة 271 اوكي بس هذا اللي ابغى اتاكد منه يعني وقفت وين وقفت؟ وقفت عند هذا كمل كمل يا استاذ وقفت عند هذا الجدول اللي هي صفحه 279 وقفت عند هذا الجدول اي ما ما ماشي اوكي اوكي يعطيك العافيه الله يعافيك هل عندي سؤال ثاني؟ اني كويستشن؟ خلاص اذا انتم بس ادرسوا المط... اللي انا شرحت لكم اياه وعملت له هايلايت هاي اهم النقاط المطلوبه منكم بالنسبه لهذا الدرس كان سريع مباشر في شغلات ما اعطيتكم اياها لانه انا ما قدر عندنا تغيرت يعني هذا الان اي سي الموجود عندنا بناء على 2000 بناء على 1999 ففي شغلات كثير تغيرت انا شايفها في المنازل في الابلي ابلينسز كلها عم تتغير يعني وبالتالي اكيد تغيرت وبالتالي ما راح اخوض فيها وما راح اشرح لكم اياها تمام طيب انا حمل ستوب ريكوردينج الان